Tjena tjena, Mattias Bengtsson, tablåspecialist på Radio Sverige här. I dagens lilla klipp ska vi titta på hur vi får till linjer som snigelspår eller trails som det egentligen heter när vi använder pages-funktionen. Pages är ju ett sätt att framförallt visa saker och ting hur det utvecklar sig över tid. Men om vi tar och tittar på till exempel vårt orderdatum här och vår försäljning. Så där och sen så vill vi använda då orderdatumet nu för att kunna stega oss igenom år för år eller dag för dag eller vad vi nu vill. Och standardbeteendet här är nu så att vi, om vi trycker på stega eller play-knappen, vi kan stega oss fram till stället. Så får vi en punkt som hoppar fram och tillbaka. Det blir inte så jättetydligt så vi kanske vill ha med oss de här trailsen så att vi ser även de gamla staten och då trycker jag i show history för att få till det. Och när vi stegar så ser vi att det händer absolut ingenting. Det är ju konstigt. Då får vi gå in här och säga att allting ska få någonting. Då ska vi stega oss fram och det händer någonting. Det ser väldigt svaga små punkter här från de historiska världen. Men det är punkter och jag skulle vilja faktiskt vilja ha en linje för att göra det ännu tydligare hur det här har utvecklats över tid. Och för att få till det så behöver jag göra som så att jag säger till mina marks att inte vara automatiska utan bara cirklar. Och nu kommer det uppenbara sig när jag går in på Show History menyn här. De här var gråa innan, nu kan vi välja om vi vill titta på trails eller om vi vill ha både och till exempel. Jag kanske vill ha både och och då kan vi säga till våra snigelspår att vi kanske ska vara en sträckad linje. Och nu har vi spolat tillbaka här och trycker på play-knappen och så kan vi se hur den uppnås. Så får ni fram linjer som trails slash snigelspår. Ha en riktigt skön dag. Hej! Thank you.